நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சவுதி அரேபியாவினுடைய ரத்தம் க்ரூட் ஆயில் அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியணும் அவங்களோட இதே வந்துட்டு அரசாங்கமே நடக்கிறது வந்துட்டு க்ரூட் ஆயிலில் தான் அதனால தான் அவங்க அவ்வளோ பெரிய ஒரு பணக்கார நாடு ஆகியிருக்காங்க அவங்களுடைய ரத்தம் அதனால் நம்ம க்ரூட் ஆயில்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட அந்த இரத்தத்தினுடைய ஜுகுலார் வெயின் போதில் இந்த இதயத்துக்கு வந்துட்டு பெரிய வீனஸ் ஃப்ளோ பிளட் சப்ளை எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த ஜுகுலார் வெயின் அரம்கோ ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் அதாவது சவுதி அரேபியாவிலேருந்து ஐம்பது சதவீதம் க்ரூட் ஆயில் உற்பத்தி ஆகிற இடம் ரீஃபைன் பண்ணுற இடம் எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அரம்கோ ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் ஸ்டேட் ரன் சவுதியோட ஸ்டேட் ரன் ஆயில் ஃபீல்டு அது அந்த அரம்கோ ஆயில் ஃபீல்டு தான் சவுதி அரேபியின் சவுதி அரேபியாவினுடைய ஜுகுலர் வெயின் அந்த ஜுகுலர் வெயினை எம்என் நாட்டை சேர்ந்த ஹவுத்தி ரிபல்ஸ் போராளிகள் ட்ரோன் அட்டாக் மூலியமாக தகர்த்திருக்கிறாங்க பயங்கரமான சேதம் வந்துட்டு விளைவிச்சிருக்கிறாங்க இந்த சேதத்தினால் இந்த தாக்குதலினால் எவ்வளோ ஒரு பெரிய விளைவு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் கல்ஃப் வார் நடந்துச்சுல ஒரு நாளைக்கு க்ரூட் ஆயிலினுடைய விலை எவ்வளோ உயருமோ அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு க்ரூட் ஆயில் பேரல் விலை உயர்ந்ததை விட இப்போது இந்த திங்கக்கிழமை க்ரூட் ஆயில் பேரல் அந்த விலை வந்துட்டு பத்தொம்பது சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட எழுவத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஏழு டாலர் ஒரு பேரல் வந்துட்டு இப்போது இந்த திங்கக்கிழமை வந்துட்டு நிர்ணயமாகிருக்கு இது வந்துட்டு ஒரு பத்தொம்பது சதவீத உயர்வு கிட்டத்தட்ட ஆறு சதவீதம் உலகத்துக்கு க்ரூட் ஆயில் சப்ளை பண்ணுற அந்த அரம்க் ஆயில் ஃபீல்ஸ் தகர்க்கப்பட்ட இது ஆனதுனால கிட்டத்தட்ட ஆறு சதவீதம் குளோபல் க்ரூட் ஆயில் சப்ளை வந்துட்டு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இன்னும் இதனுடைய விளைவுகளை வந்துட்டு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பயங்கரமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு உதாரணத்துக்கு நம்ம நாட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே நம்ம நிறைய விஷயம் பற்றி பேசலாம் குறிப்பாக ஹிந்துவில் வந்து கோட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் வரப்போற நாட்களில் வரப்போற வாரங்களில் பெட்ரோல் டீசல் விலை ஐந்து ரூபாய் வரைக்கும் உயரலாம் அப்படின்ற சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு ரூபா அப்படின்னா பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்ந்துச்சுன்னா என்னென்ன தாக்கம் ஏற்படும் அப்படின்றத நான் சொல்ல தேவையில்ல அது வந்துட்டு உங்களுக்கே தெரியும் சென்செக்ஸ் வந்துட்டு நேற்று கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் கம்மியாக முடிஞ்சிருக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண லெவலில் கூட வந்துட்டு இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் கம்மியாக முடிஞ்சிருக்கு ஏற்கனவே நம்ம வந்து எக்கானமிக் ஸ்லோ டவுனால் நம்ம வந்துட்டு பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் இதில் பெட்ரோல் டீசல் விலை வந்துட்டு உயர்ந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்ற வந்துட்டு சொல்லவே வேணாம் இந்தியா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி மூணு சதவீதம் க்ரூட் ஆயில் அந்த எனர்ஜி சோர்சஸ் வந்துட்டு வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் தான் வந்துட்டு நம்ம பண்ணி வந்துட்டு இருக்கிறோம் இதனால் இன்னொரு பாதிப்பும் ஏற்பட்டிருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்திய ரூபாயின் வீழ்ச்சி கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஏழு பைசா வந்துட்டு நேற்று மட்டும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இனிமேல் இன்னமும் வீழ்ச்சி அடையலாம் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லி வர்றாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம சைடு ஸ்டோரி ஒரு பக்கம் அந்த சைடு வந்து இந்த விஷயம் நடந்ததுனால இந்த விஷயம் இந்த சம்பவம் நடந்த சில மணி நேரத்துலேயும் அமெரிக்கா வந்து ஈரானாக குற்றம் சாட்டுறாங்க ஈரான் சப்போர்ட் பண்ண அந்த ஹவுதி ரிபல்ஸ் தான் வந்துட்டு சவுதி அரேபியனுடைய இந்த அரம்கோ ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் மேலே தாக்குதல் நிகழ்த்தியிருக்காங்க இது ஈரான் முற்றிலும் பயங்கரமாக மறுத்துருக்கிறாங்க ஈரானே ஹவுத்தி ரிபல்ஸ் வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க எம்என்ல இந்த ஹவுத்தி ரிபல்ஸ் அப்படின்றவங்க யார் எம்என் நாட்டில் என்ன போர் நடந்து வந்துட்டு இருக்கு இதை பற்றி ஷார்ட்டாக ஒரு சில விஷயம் வந்துட்டு நான் சொல்லணும்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டில் அலி அப்துல்லா சலே அப்படின்ற எம்என் நாட்டை சேர்ந்த பிரசிடென்ட் அவர் ரொம்ப ஒரு டிக்டேட்டர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்படிப்பட்ட அவர் மேலே வந்துட்டு மக்களுக்கு மக்கள் வந்து பயங்கரமான போராட்டம் இது பண்ணுறாங்க ஒரு சிவில் ப்ரொட்டஸ்ட் வந்துட்டு வருது இவருடைய ஆட்சி நீங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனை வறுமை திண்டாட்டம் வேலை இல்லை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இதனால் இவருக்கு எதிரான போராட்டம் பயங்கரமாக வெடிக்குது இவர் வந்துட்டு பதவி விலகுறாரு அதுக்கப்புறம் அதற்கு அடுத்த லெவலில் இருந்த மன்சூர் ஹதி அப்படின்றவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வந்துட்டு பிரசிடென்ட் அந்த பதவியை வந்துட்டு ஏற்றுக்கிறாரு இவர் பதவிக்கு வந்ததுக்கப்புறமும் எம்என் நாட்டினுடைய சுச்சுவேஷன் பெரிய லெவலில் எதுவுமே மாறல எம்என் நாடு தான் கல்ஃப் கண்ட்ரிலேயே ரொம்ப வந்துட்டு ரொம்ப புவரான ஒரு பின்தங்கிய ஒரு லீ லெஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரி அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இவர் பதவிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் மன்சூர் ஹதி வந்ததுக்கப்புறமும் பெருசாக சுச்சுவேஷன் எந்த அளவுக்கு மாறல பட் ஆனால் இன்னும் ரொம்ப மோசமாகுது எந்த அளவுக்கு மோசமாகுது அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்த பிரசிடென்ட் சலே அவரினுடைய ஆதரவாளர்கள் அப்புறம் வந்து இன்னும் ஒரு சில தீவிரவாத இயக்கங்கள் இவங்க எல்லாமே பயங்கரமாக அரசாங்கத்துக்கு எதிராக வந்துட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்னும் அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார சுச்சுவேஷன் ரொம்ப மோசமாகுது மக்களும்
ஸோ இவங்க வந்து ஏற்கனவே சலே அவருடைய ஆட்சி காலத்துலேயும் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக வந்துட்டு போராடி வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஆயுதம் ஏந்திய போராட்டம் செய்து வந்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மன்சூர் ஹதி காலத்துக்கட்டத்தில் டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து ரொம்ப பிரச்சனை ரொம்ப இதானதுக்கப்புறம் இது அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பிரசிடென்ட் காலத்தில் எந்த அளவுக்கு போராடினாங்களோ அதை விட பயங்கரமான லெவலுக்கு போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க பயங்கரமான தாக்குதலில் ஆயுதம் ஏந்திய போராட்டத்தில் ஈடுபடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் அந்த நாட்டினுடைய தெற்கு பகுதி சதா ப்ராவின்ஸ் பெரும்பாலான பகுதியை வந்து கைப்பற்றுறாங்க பயங்கரமான அட்வான்ஸ் நிறைய இடத்த பிடிச்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நாட்டினுடைய பிரசிடென்ட் ஹதி அவர்கள் வந்து சவுதி ஏரியாவுக்கு வந்து தப்பிச்சு போகிறாரு நிலைமை கட்டுப்பாட்டை மீறி போகுது நிறையா சதன் ப்ராவின்சஸ் வந்துட்டு எம்என்ல வந்துட்டு இவங்க பிடிச்சிடுறாங்க இதுக்கப்புறம் தான் சவுதி ஏரியாவியா வந்துட்டு இந்த விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிக்குது என்ன சொல்லுதுன்னா ஈரான்னா இதில் நேரடியாக இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அதனால தான் ஹவுத் ஈரிபல்ஸ் இவ்வளோ இடங்களை பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால அமெரிக்காவினுடைய உதவியோட யுனைடெட் அரப் எமிரேட் சவுதி அரேபியா அப்புறம் யூகே பிரான்ஸ் இந்த மாதிரி நாடுகளுடைய சப்போர்ட்டோட சவுதி அரேபியா லெட் கொலிஷன் அந்த குரூப் வந்து எமன் நாட்டுக்குள்ளே போருக்கு போகிறாங்க அப்போ ஆரம்பிக்குது இந்த எமன் யுத்தம் சி இந்த சிவில் வார் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷமாக அந்த யுத்தம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கு இன்னும் பெருசாக எந்த முடிவுமே எட்டப்படலை ஹவுத் ஈரிபல்ஸ் வந்துட்டு ஒரு எலி அவங்கள எலிவால பிடிச்சி தூக்கி போட்டுடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சவுதி அரேபியா உள்ளே போனாங்க போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அது எலி இல்லை அது புலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இத்தனை ஆண்டு காலமாக பயங்கரமான லெவலில் வந்துட்டு யுத்தம் உள்ள உள்நாட்டு போர் சிவில் வார் போயிட்டு இருக்கு யூஎன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி பொதுமக்கள் வந்துட்டு உயிரிழந்திருக்கிறாங்க ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு அப்பாவி பொதுமக்கள் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படின்னு வந்துட்டு யூஎனோட ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ட்ரோன் அட்டாக் அப்படின்றது இது முதல் தடவை கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த சவுதி அரேபியா வந்துட்டு கொலிஷன் வந்துட்டு உள்ள வந்து எம்என் நாட்டு ஹவுத் ஈரிபல்ஸோட வந்து சண்டை போட்டுருக்கனால ஹவுத் ஈரிபல்ஸ் பதிலுக்கு சவுதி அரேபியாவினுடைய வேறு அடிக்கணுன்றதுக்காண்டி சவுதி அரேபியா நாட்டுக்குள்ளேயே ட்ரோன் அட்டாக் மிசைல் அட்டாக் இதெல்லாம் நடத்துவாங்க பெரிய லெவலில் சேதம் ஏற்பட்டது இல்லை பட் ஆனால் இந்த தடவை அவங்க நடத்தின இந்த தாக்குதல் ரொம்பவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படு கருதப்படுது ஏன் நான் நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் அராம்கோ ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் சவுதி அரேபியாவினுடைய ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இது வந்துட்டு க்ரூட் ஆயில் வந்து நாங்கள் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அதை தாக்கியிருக்காங்க அதை எப்படி அவ்வளோ ஈஸியாக தாக்க முடிஞ்சிச்சு சவுதி அரேபியா அப்படின்ற ஒரு நாடு வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் டிஃபென்ஸ் இம்போர்ட்டர் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இந்தியா தான் ஆயுத இறக்குமதியில் வந்துட்டு முதல் இடம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இந்தியா கிடையாது சவுதி அரேபியா ஸோ அவ்வளோ ஆயுத இறக்குமதி பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட்டில் கிட்டத்தட்ட எட்டு பர்சன்டேஜோட ஜிடிபியை டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட்டுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு நாட்டினுடைய ட்ரோன் முக் முக்கியமாக உள்ளே வந்து அந்த நாட்டின் பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த அரம்கோ ஆயில் ஃபீல்ட்ஸை உள்ளே நுழைஞ்சி ட்ரோன் அட்டாக் நடத்துகிற அளவுக்கு சவுதி அரேபியாவினுடைய மிசைல் டெக்னாலஜி வந்துட்டு வீக்காக இருக்கா ஸோ இந்த நேரத்தில் சவுதி அரேபியா அவமானப்பட்டுக்கிறத தவிர்க்கிறதுக்காக அப்படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மிசைல்ஸ் எமன் பகுதியில் இருந்து வரல இந்த சவுத் ரீஜியன்ல இருந்து வரல நார்த் கல்ஃப் பகுதியை சேர்ந்த அந்த பகுதியில் இருந்து வந்திருக்கு ஈரான்ல இருந்து கூட வந்திருக்கலாம் லான்ச் பேட் எந்த இடத்துல இருந்து இவங்க தொடங்கி இருக்காங்க அப்படின்ற தெரில அப்படின்றத சவுதி அரேபியா வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதை சப்போர்ட் பண்ற விதத்தில் அமெரிக்காவும் ஆமாம் ஈரான்ல இருந்து தான் இந்த தாக்குதல் நிகழ்ந்திருக்கும் அப்படின்றதையும் வந்துட்டு அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டி வர்றாங்க தாக்குதலில் கிட்டத்தட்ட பாம்ஸ் ட்ரோன்லேருந்து பாம்ஸ் போட்டிருக்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு தனியாக க்ரூஸ் மிசைல் மூலியமாக ஃபயர் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட காரணங்கள் வந்துட்டு சொல்லி வந்துட்டுருக்குறாங்க ஆனாலும் சவுதி அரேபியாவினுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அவங்க செலவு பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுடைய இராணுவம் இல்லையோ அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல ஒரு வந்து கேள்விக்குரிய வந்துட்டு எழுப்புது கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது டார்கெட்ஸ் அதாவது அரம்கோ ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது அதே அதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கோ சில ஒரு நூறு நூறு கணக்காக ஒரு ஐநூறு எழுநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் தள்ளி இருக்கிற குறை சாயல் ஃபீல்டையும் வந்துட்டு தாக்கி இருக்கிறாங்க ஒட்டு மொத்தமாக நாட்டுக்குள்ள வந்து தாக்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து சவுதி அரேபியா இனி அடுத்து என்ன முடிவு எடுக்க போகிறாங்க இனி இதற்கான பல கேள்விகள் இனி அடுத்தடுத்து என்ன நடக்க போகும் அப்படின்றது வந்துட்டு கேள்வி எல்லாரும் மத்தியிலுமே இருக்கு குறிப்பாக எல்லா ஜியோ பொலிட்டிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்துட்டு எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஈரானினுடைய இன்வால்மெண்ட் அவங்க வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு இந்த விஷயத்துக்கு பின்னாடி இருக்காங்கன்னு முக்கியமாக தெரிய வந்துருச்சுன்னா அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையில் உள்ள இந்த பதற்றம் இன்னும் பெரிதளவில் வெடிக்கக்கூடும் ஏற்கனவே டொனால்ட் ட்ரம்ப் இவங்க எல்லாருமே யோசிக்காமல் ஈரான் தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க 
ஹார்ட்வேர் எல்லாமே வச்சுருக்கிற சவுதி அரேபியானால் ஜெயிக்க முடியல இது ஒரு விஷயம் இதை பற்றி தனியாக நம்ம வந்துட்டு ஒரு வீடியோ பேசணும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா சவுதி அரேபியாவும் ஈரானும் பரம விரோதிகள் இதுக்கு என்ன காரணம் இவங்களுடைய நீண்ட நாள் பகைமைக்கு என்ன காரணம் என்ன விஷயம் அப்படின்ற பற்றி தனியாக பேசப்பட வேண்டிய விஷயம் இருக்குது இன்னொன்று அமெரிக்கா எதுக்கு வந்துட்டு சவுதி அரேபியாவுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ ஆதரவு கொடுக்குறாங்க இவ்வளோ இது பண்ணுறாங்க ஈரானுக்கு இவ்வளோ ஒரு பகைமை நாடாக இருக்காங்க இதனுடைய ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்றத பற்றியும் நம்ம வந்து பேசணும் ஸோ இதை பற்றி நம்ம வரப்போகிற வீடியோக்களில் வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பாக பேசுவோம் இந்த வீடியோவில் இந்த விஷயத்தை தான் முக்கியமாக இன்றைக்கி நான் ஹிந்து எடுத்து பார்த்த உடனே வந்துட்டு பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர போதுன்னே அங்கே என்ன நடக்குதுன்றத விட இன்றைக்கி நம்ம வண்டி பெட்ரோலை போட்டு நம்ம வெளியே போக முடியாது நம்ம நாட்டினுடைய பிரச்சனை அப்படின்றத தான் வந்துட்டு முதல்ல நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து நிற்குது கூடிய சீக்கிரம் இது சரியாகணும் அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம கடவுள் வேண்டிக்கும் ஏன்னா பாதிக்கப்படுறது அப்பாவின் நடுத்தர வர்க்க மக்கள் தான் எவனோ எதோ இடத்துல உட்காந்துட்டு எதோ அரசியல் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் கடைசியில் நம்மளை வந்துட்டு வறுமையில் திண்டாட வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது தான் இந்த வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லிக்கணும்னு நான் நினச்ச விஷயம் வரப்போகிற வீடியோக்களில் இன்னும் நிறையா டாபிக்ஸ் பேசலாம் சேனல் புதுசாக வந்திருந்திங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு